札幌在住の美女たちが迎えに来てくださいました十勝平野を走り日高山脈が見えてきました今回は伏見岳から幌尻岳の重曹です無人小屋に一泊テントに二泊の自炊です伏見小屋の収容人員は約三十人です。私コップ持ってきましたので。うん、よし、もうそんな感じないだろう。日高山脈は北海道の南半分を東西に分け、百三十キロ、北アルプスよりも長大な山脈です。朝夕は東京の冬の温度にまで下がります。おはようございます味噌汁<笑>ヒグマは冬支度のため登山道にも姿を見せます。熊撃隊の三種の人気はフェトラッパと唐辛子のスプレーです。あと少しです。三十分ぐらい。はい。ちょっと無理です。<笑>長いお値道を伏見岳からピパエロ岳に向かいます。<笑>
伏見岳からは北の目室岳から南のペタガリ岳まで大展望が広がっていますあれ上行くはね、これ間違えてたんですけどあのずっと向こうの三角のやつですあ、三角のやつ行ってあげますよあの雲の下雲がこうたなびカムエコウチカウシ山はヒグマの出没が多い山です登山道がなく、財布が必要な山です結構私もあもう無理だって。水場は往復三十分。北側の沢にあります。適当に入れときます。雨の中歩いてますね。歩いてます。頑張ってます。<笑>お湯がいいね。こういう時ね。体温まります。うん足元ばかりを見て歩きました。展望が効きません。もう時期十二時です。ああ、別です。熊見れませんでした。<笑>え、これってさっき横の引っ張るのついてます。ご苦労様。<笑>来ましたはいご苦労様でしたとった別だけ、うん、北アルプスにも見られるカール地形は氷河期からのものです一発三級だって。一発三級だって。一発三級。千八百三十九。あの標高の名前になってる。ああそういうことか
岩料場の稜線が続きます。ポロシリはアイヌ語で大きい山の意味があります。日高山脈の最高峰です。疲れさまさまです。ああ、待望のね。はい、とてもいい天気です。よかった。あっちがあの知るところもいやあれはアカンアカンメアカン北鳥取田別岳から4時間沢沿いに下り城の林道に出ました